ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആർ ആൻഡ് ബി ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ടൈം പാസ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐഡിയയുമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വാൾ സ്റ്റിക്കറാണ് സ്റ്റെയർ കേസിൽ മറ്റുമൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാധനം ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് റേറ്റ് പക്ഷേ നമുക്ക് പത്തോ ഇരുപത് രൂപയോ ചിലവിട്ടിട്ട് ഒരു വാർഷിക നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാലോ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പൂച്ചയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിലുള്ള ഇമേജുകളാണ് എല്ലാവർക്കും പൂച്ച ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല ചിലർക്ക് പട്ടിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് മുയലിനെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെയോ പറവകളുടെയോ ഏതിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമേജ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഇമേജിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാറ്റ് സിൽഹൗട്ടി ഇമേജ് എന്നാണ് സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിൽഹൗട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ കിട്ടും ഇതാ കണ്ടോ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാറ്റിൻ്റെ സിൽഹൗട്ടി ഇമേജസ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മോർ ഇമേജസ് ഫുൾ ഇമേജസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇമേജും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജ് ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൊബൈലാണെങ്കിലും ശരി ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒരു പൂച്ച മേലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യൂ ഇമേജിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച് തീരാത്ത നോട്ട് ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് പറിച്ചെടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇതേ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി പോലെ അറിയാത്ത ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് കൂടെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ വരച്ച പടം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എഡ്ജുകളാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മുഖത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാവം വരുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഭാവം അവിടെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വരപ്പി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പൂച്ചയുടെ പടം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിനിഷായി നോക്കിയേ ആ പടം നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ആ മേലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന പൂച്ച നമ്മൾ കണ്ട ഇമേജിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പല ഭാവങ്ങളിലുള്ള പടങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബ്ല
നമുക്ക് മുഴുവൻ ഇമേജും ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫാനിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണ്ട കാരണം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡ്രോയിങ് അറിയാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണ്ട ഇമേജില്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പം ആ ഇമേജിന് ഉണ്ടാവണം പേപ്പറിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പം അതിനുണ്ടാവണം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ മെല്ലെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെറിയൊരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം കറുപ്പിച്ചൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വരച്ച് ആ ഇമേജ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഇമേജും ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഇനി എല്ലാ ഇമേജും ഇതുപോലെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക വൈറ്റ് എവിടെയും കാണാൻ പാടില്ല വൈറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗി പോകും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഇമേജും എത്ര ഇമേജ് വേണമെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അത്ര ഇമേജ് വേണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇമേജസൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഇമേജ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻഡഡാണ്ട ഈ പൂച്ച കണ്ണും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൂച്ചയുടെ ഇമേജാണ് ഇവനെ നമ്മൾ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റൈലെന്ന് ഇതാണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫെവിക്കോളാണ് ഫെവിക്കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒട്ടുന്ന വേറെ ഏത് പശ വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിക്കാം പക്ഷെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പശ തേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അരികിൽ മേലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇതാ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ അരികളിലൂടെ മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ഗുണമുണ്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം ഇത് പറിച്ചു കളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറിച്ച് കളയാം എന്താ മീശയൊക്കെ കണ്ടോ അതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പശ തേച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മീശ പൂച്ചയുടെ മീശയൊക്കെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അതൊക്കെ പറിച്ച് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം നല്ലോണം പശ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവനെ ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാ നോക്കാം ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുക പൊസിഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധാരണ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസാണെങ്കിലും മതി അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭിത്തിയിലൊന്നും ചെളി പറ്റിയില്ല വൃത്തിയേടാകുകയില്ല ഫിനിഷിങ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും കുടുങ്ങാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് ഒട്ടും ഇതുപോലെ എല്ലാ ഇമേജും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതാ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഇമേജുകളും ആ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കണ്ടോ ഓരോരുത്തർ അടി കൂടുന്നു ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ അവിടെ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടൻ പാവം മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന എന്താ രണ്ട് പേര് നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ആ തള്ളപ്പൂച്ച മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇതുണ്ടായി ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയപ്പം രണ്ട് പേര് പോവുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ
എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യത്തില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ യഥാസമയത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്